ഞാൻ പറഞ്ഞു അവരടുത്ത് ഞാൻ അണ്ണ അല്ല ബാലു അല്ല സുരേന്ദ്രനാണ് നേറ്റിംഗ് വന്നതാണ് എന്നാ പറഞ്ഞു ഒരു പോലത്തെ അവർ സമ്മതിക്കില്ല അവസാനം ഒഴിച്ചോണ്ടല്ലേ അല്ലെ ഒരുത്തേ ഓടിക്കൊള്ളുന്ന എന്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ കുത്തു എന്നിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് പറയല്ലേ നീ ഒറ്റ ഓർത്തം കാരണമാണ് അവന്റെ മന്ത്രി രാജി വെച്ചതെന്ന് എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ ഊരുന്ന് അത് നമ്മൾ ഓട്ടോ ചന്ദ്രയല്ലേ ആ ഓട്ടോ ചന്ദ്രന് ഇവിടെ പത്രയുടെ മരുന്ന് ഒരുത്തേ കണ്ണൻ അവൻ തന്നെ അവർ രണ്ടുപേരും വന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഒരു ഇത് മനസ്സിലാക്കിയത് ആ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയ ഓട്ടോണ് എവിടെ വന്നാണെന്ന് എന്റെ ദൈവമേ അച്ഛ ഇങ്ങനെ പോയ എങ്ങനെയാണ് അച്ഛ ഇവനെയൊക്കെ പേടിച്ചാണ് ബാലു പാലക്കാട് എന്ന് ജോലിയും ചെയ്ത് നിക്കണ ഇങ്ങോട്ട് വരാതെ ഇത് എത്ര നാൾ തുടരും ഇങ്ങനെ ഇതിനൊരു അവസാനമല്ലേ അതെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ പടവലത്ത് പോയാലോ ആ അത് ശരിയാണ് മാമി ഞാൻ വരാം പടവലത്ത് നീ എന്തിനാണ് പടവലത്ത് വരുന്നത് നിനക്ക് നെയ്യാറ്റുകരയ്ക്ക് പോയാ പോരെ മാമി നേരത്തെ പോയി ജംഗ്ഷനിൽ പോണ്ടേ ജംഗ്ഷനിൽ പോയാൽ അവർ ഉറപ്പായിട്ട് തന്നെ വെട്ടും പടവലത്ത് പോണെങ്കിലും ജംഗ്ഷനിൽ പോയിട്ട് വേണ്ടേ പോവാൻ അപ്പൊ എന്താ അവര് വെട്ടൂലേ അത് നമുക്ക് രാത്രി ഒരു ടാക്സി പിടിച്ച് അങ്ങ് പോവാ ചിറ്റപ്പൻ അങ്ങനെ പേടിച്ച് ഓടൊന്നും വേണ്ട പിന്നെ പിന്നെ ഓടാതെ ചട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ മൊത്തം അടി ഞാൻ മാറ്റി പിടിക്കണോ അതെ ഇത് കേരളമാണ് ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയതിന്റെ പേരിൽ ഒരു കുടുംബത്തെ ഇങ്ങനെ വേട്ടാണ് ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഫാസിസം അതെ വെച്ച് ഓർപ്പിക്കില്ല അതിനെതിരെ ഞാൻ ശക്തമായി പോരാടും മക്കളെ നീ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാ അപ്പൻ കണ്ടോ ചിറ്റപ്പനും കണ്ടോ എല്ലാരും കണ്ടോ എന്താ ഞാൻ പോണത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് ഇപ്പൊ വന്നു ചേർന്നിരിക്കണ ദുരവസ്ഥയെ പറ്റി എല്ലാരും അറിഞ്ഞാണല്ലോ അതായത് ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇതിന് മാത്രം എന്ത് ദുരവസ്ഥയുള്ളേ ചേട്ടന് ജോലി ഇല്ലാത്തതാ എനിക്ക് ജോലി ഇല്ലാത്തോന്നല്ല പിന്നെ ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയതിന്റെ പേരിലാണ് അച്ഛൻ ഇവിടെ നിന്ന് നാടുവിടേണ്ടി വന്നത് അതേ പുസ്തകം കാരണം ഇപ്പോഴും രാഷ്ട്രീയക്കാർ അച്ഛനെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ആ ദുരവസ്ഥയെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആയിട്ടാ ഞാൻ ഇതിനെ പറ്റി ഇന്നലെയും കൂടെ ആലോചിച്ചേ ഉള്ളൂ എത്ര എഴുത്തുകാർ തൂലിക പടവാളാക്കിയ നാടാണ് ഈ കേരളം ആ കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ അച്ഛൻ ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടാണ് ഇത്രയും കിടന്ന് അനുഭവിക്കുന്നത് വിഷു ചേട്ടാ നമുക്ക് ഇതിനെതിരെ ശക്തമായിട്ട് പ്രതിഷേധിക്കണം ചേച്ചി ഈ പ്രതിഷേധിച്ചൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല വലുതമ്മാരെല്ലാം അടിച്ചു ഓടിക്കണം അയ്യോ മോൻ അടിച്ചു ഓടിക്കാൻ പോയത് ഞങ്ങൾ ആരും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഇല്ല നീ ഞാൻ നിക്കണോ അടിച്ചോടിക്കാൻ പോയിക്കോ ഈ അടിപിടി ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല ഈ സംഭവം പുറം ലോകം അറിയണം അതിന് നമ്മൾ പല തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യണം അത് തന്നെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ വ്യത്യസ്തമായി നമ്മൾ പ്രതിഷേധിക്കോ അത്രയും തന്നെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് അത്രയും സപ്പോർട്ടും കിട്ടും ചേച്ചി ചേച്ചി ഏത് രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധ പരിപാടിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എടി അച്ഛൻ ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയതിന്റെ പേരിലാണ് ഇപ്പൊ ഇത്രയും കിടന്ന് അനുഭവിക്കുന്നത് അതെ അപ്പൊ ഒരു കവി എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ കവിത എഴുതി പ്രതിഷേധിക്കും അത് വേണോ എന്തു വേണ്ടാത്ത വേണ്ട ഏട്ടാ വേണം ഈ പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾക്ക് കവിത ഒക്കെ ഇപ്പൊ ഭയങ്കര മൈലേജാ പോരാത്തതിനുള്ള ഒരു കവിയാണല്ലോ എഴുതിക്കോ താങ്ക്സ് ഏട്ടാ ഞാൻ കവിത റെഡി ആയിക്കോളാം ദേ ആദ്യ ചോടായിട്ട് ഞാൻ ഒരു സെൽഫി വീഡിയോ എടുത്ത് ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാ എന്റെ ഇതിന് ഹെൽപ്പ് വേണം വേണം ചില കടുകട്ടി മലയാള ഭാഷകൾ എനിക്ക് ആവശ്യം വരും ചേട്ടാ അത്ര കട്ടിയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണോ കാട്ടുകാർക്കൊക്കെ മനസ്സിലാവണ്ടേ വളരെ ലളിതമായ ഭാഷയെ സംസാരിച്ചാൽ മതി നമസ്കാരം ഞാൻ വിഷ്ണു ബാലേന്ദ്രൻ നമ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗർജനം എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയ ബാല ചന്ദ്രൻ നമ്പിയുടെ മൂത്ത മോനാണ് ഞാൻ ഒരു പുസ്തകം എഴുതി എന്നുള്ള തെറ്റ് മാത്രമേ എൻ്റെ അച്ഛൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതിൻ്റെ പേരിൽ അച്ഛനിപ്പോൾ വീടും ഞങ്ങളൊക്കെ വിട്ടു പോകേണ്ടി വന്നു അഗസ്റ്റിൻ ജോസഫ് എന്ന മുൻമന്ത്രിയുടെ ഗുണ്ടകൾ പറഞ്ഞാൽ അച്ഛനിപ്പോൾ വീട്ടിൽ വരാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കണം ഇത് നടന്നിരിക്കണ അങ്ങ് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ
എൻ്റെ അച്ഛന് നീതി കിട്ടുന്നവരെ ഞാൻ പോരാടും നിങ്ങളെല്ലാവരും മാക്സിമം ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം നന്ദി നമസ്കാരം കളിക്കേട്ടാ പൊളിച്ചു പക്ഷെ ഞാൻ എഴുതി തന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളും വന്നില്ല ഏട്ടാ ഇത്രയൊക്കെ മതി ചേച്ചിപ്പിച്ചോപ്പിച്ച തമാശയല്ല സീരിയസാ ബാലുവിന്റെ മക്കളോട് യുദ്ധം പുറകളും കേരളം കാണാൻ കിടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ നിന്റെ അച്ഛൻ ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടായ കോലാഹലങ്ങളൊക്കെ അറിയാല്ല അതും കൊണ്ടാണ് നിന്റെ അച്ഛൻ ഇവിടുന്ന് നാട് വിട്ടത് ഈ നീയൊക്കെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് നീയൊക്കെ നാട് വിട്ട പിന്നെ ഞാനെന്ത് ചെയ്യും എന്റെ അമ്മ അമ്മ എന്തിനാ അമ്മ ചുമ്മാ കിടന്ന് പേടിക്കണേ ഞങ്ങൾ ഈ പോരാട്ടം നടത്തുന്നത് പല കാര്യങ്ങളും അറിയാനും കൂടെ വേണ്ടിട്ടാ അയ്യോ എന്ത് കാര്യമാണോ അറിയാനുള്ളത് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ഇവിടെ എന്ത് വിലയാണുള്ളത് ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാരുടെ അഴിഞ്ഞാട്ടത്തിനെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ത് നടപടി എടുക്കും എന്നറിയണം പിന്നെ പാവപ്പെട്ടവരുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും ഇവിടെ എന്ത് വില ഉള്ളേ എന്നും അറിയണം ഇത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ വഴിയാ പറഞ്ഞോളാ അമ്മ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഞങ്ങൾ ഈ നാല് മക്കളും കൂടെ പോരാടണതേ അച്ഛന് നീതി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ അപ്പൊ എന്തായാലും ഇത് ജനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കും മീഡിയക്കാരും ഏറ്റെടുക്കും അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഈ സമരത്തിന് അമ്മ വേണം ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ എന്റെ ചിറ്റപ്പ ചിറ്റപ്പ സെക്രട്ടറിന്റെ മുമ്പിലുള്ള സമരം മാത്രമാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ചിറ്റപ്പ ആധുനിക കാലത്തെ സമര രീതികളൊക്കെ വേറെ ലെവലാണ് അന്ന് ചിറ്റപ്പം കണ്ടോ ഇത് തന്നെടാ നിന്റെ അച്ഛനും പറയണത് എന്തെങ്കിലും തുടങ്ങണതിന് മുമ്പ് ഇതിനെ പറഞ്ഞ് കണ്ടോ കണ്ടോ എന്ന് പറയും എന്ത് അത് തുടങ്ങി എവിടെയെങ്കിലും തെറ്റുമ്പോൾ അവനെ പിന്നെ കാണില്ല അവൻ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചിറക്കണം അവനെ കണ്ടോ അവനെ കണ്ടോ എന്ന് അപ്പ മുങ്ങുവൻ അച്ഛൻ മുങ്ങുന്ന പോലെ ഈ വിഷ്ണു മുങ്ങൂല അവരെന്തൊക്കെയോ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താവോ എന്തോ എന്താടാ കാര്യം പറ അമ്മടുത്തൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അമ്മയുടെ തോടാണ് അമ്മ അമ്മ വാ എന്ത് നേരത്തെ ലൈവ് വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലേ ഫേസ്ബുക്കിൽ അത് വൈറലായി അത് കുറെ പേര് ഷെയർ ചെയ്തു സിനിമാക്കാര് ഷെയർ ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മുടെ അഗസ്റ്റിൻ ജോസഫ് ഇല്ലേ അവരുടെ എതിർപ്പാട്ടിക്കാരും ഷെയർ ചെയ്തു അച്ഛനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തൊരു വലിയ പേജ് തന്നെ തുടങ്ങി സപ്പോർട്ട് ബാലേന്ദ്രൻ തമ്പി ാണ് പുസ്തകം അച്ചടിക്കാൻ പൈസ കൊടുത്തത് അതിന്റെ ലാഭം അവൻ മരനെടുത്ത് ഏതെങ്കിലും പാർട്ടിക്കാര് പൈസ കിട്ടിട്ട് തിരിച്ചു തന്ന ചരിത്രം ഉണ്ടാവും ഇല്ല നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ അവന്മാരെ ഊറ്റിക്കൊണ്ട് പോവാനേ നോക്കാറുള്ളു അല്ലേ അച്ഛാ ഈ പുസ്തകം അച്ചടിക്കാൻ വേണ്ടി അച്ഛൻ കൊറേ നാള് പൈസ ചോദിച്ച് പുറകെ നടന്നതാ അന്നേരം കൊടുത്തുവിടായിരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ ലാഭമുള്ള കാര്യത്തിൽ നിന്ന് കാശ് കൊടുക്കില്ലല്ലോ അല്ല ഫുൾ നഷ്ട കച്ചോത്തിന് താല കൊണ്ട് വെച്ച് കൊടുക്കും ഒന്ന് പോടെടുക്ക എനിക്ക് ലാഭവും നഷ്ടവും ഒന്നും വേണ്ട എന്റെ അങ്ങനെ എനിക്ക് അങ്ങനെ പൈസ അല്ല വേണ്ടത് ജീവനോട് എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചെത്തിയാൽ മതി പൈസക്കാർ കിടക്കണ കൊറേ മക്കളെ വിഷ്ണു അടുത്ത സമര പരിപാടികൾ എന്തൊക്കെയാണ് അടുത്ത മിക്കവാറും നാളെ തന്നെ വീട്ടിൽ ചാനലാരും എത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാരും കയറി പൊലിപ്പിച്ചേക്കണം അത് ഏറ്റവും ചിറ്റപ്പേറ്റു ചിറ്റപ്പാക്കി നോക്കിക്കൊള്ളാം ഏ നിന്റെ കവിത റെഡി ആണല്ലോ പിന്നെ അതൊക്കെ എപ്പോഴും എഴുതി തുടങ്ങിയേട്ടാ അത് മതി അത് മതി ആമാ നാളെ ചാനലാര് വരും ആ വേട്ടെ ഇതൊക്കെ മാറ്റി നല്ല ഷർട്ടൊക്കെ ഇട്ടോണ്ടിരിക്കണം ഓൻ തോടെ ഒരു വിശാലമായ സമര പരിപാടിയാണല്ലോ അച്ഛനെ നീതി കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ വേറെ ഒന്നിനും അല്ലല്ലോ പിള്ളേർ നോക്കേതായാലും ഏ നീ എന്താണ് ചേച്ചി കവിത എഴുതി മറക്കിയ അപ്പൊ നീയല്ലോ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞതായിട്ടാ അവസരം കുറച്ച് തിരുത്താനുണ്ടായിരുന്നു അതങ്ങ് ചെയ്തതാ എന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞു ചെല്ലട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ചാനലിൽ വരുമ്പോഴേ അവിടെ ചൊല്ലിക്കോളാം ചേച്ചി ഇപ്പോഴെങ്കിലും ബുദ്ധി വന്നല്ലേ അല്ല ഏട്ടാ ഏത് ചാനലാ നമ്മുടെ ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കാൻ വരുന്നത് അന്ന് അച്ഛൻ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ വന്ന ചാനലില്ലേ ചിറ്റപ്പ റെഡി ആയാ പിന്നെ നിങ്ങളല്ലേ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് ചിറ്റപ്പ എല്ലാത്തിനും മുമ്പിൽ തന്നെ വേണമെന്നു മകളെ ചാനലാരെ പോരൂടാ കുറച്ച് മുമ്പ് എത്തും അല്ല ഈ ചാനലേ നേട്ടിങ്ങനെ കിട്ടുമോ എന്തിനാ ചിറ്റപ്പ എങ്കിൽ അഞ്ജുവിനും 
അമ്മയ്ക്കൊക്കെ കാണാൻ നല്ല ചിറ്റപ്പനെ ഇത് സിറ്റി ചാനൽ അല്ലേ നേറ്റിങ്ങരിൽ കിട്ടില്ല ഇട്ടപ്പാ ഓ അത് കഷ്ടമായി പോയി അത് സാരില്ല നമുക്ക് യൂട്യൂബ് വഴി കാണിക്കാം അല്ലേ ചിറ്റനൊക്കെ ചേട്ടാ മറ്റേ പോസ്റ്ററിന്റെ കാര്യം എന്താ ഏത് പോസ്റ്റർ ആ പോസ്റ്റർ നല്ല ബെസ്റ്റ് ആണ് ദാ പോസ്റ്റർ അടിക്കാൻ കൊടുത്തേക്കണം ഏട്ടാ അച്ഛന്റെ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് സേവ് ബാലു എന്ന് പറഞ്ഞ പോസ്റ്റ് ആ ആദ്യം ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ റെഡിയായി കിട്ടും ചാനൽ വരെ ഇപ്പോൾ എടുത്ത് കാണിക്കണ്ടേ അത് ആടാ കിട്ടും റെഡിയായി കിട്ടും കൊടുത്തു ചാനൽ വരെ പറഞ്ഞേക്ക് മുമ്പ് അങ്ങനെ കിട്ടുവോ അത് കിട്ടോടി ചേച്ചി ഇന്റർവ്യൂ കി ഡ്രസ് ഒക്കെ പോരേ എന്തോ ഇന്റർവ്യൂ നീ ഡ്രസ് പോരേ എന്ന് ഓണം സ്പെഷ്യൽ ഇന്റർവ്യൂ ഒന്നും അല്ലല്ലോ അച്ഛനെ നീതി കിട്ടാൻ വേണ്ടി മക്കളെ ചേന പോരാട്ടോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മതി ട്ടാ ചിറ്റപ്പ ഒരുങ്ങി ഇത് കുറച്ച് കൂടുതൽ ആയോ എന്ന് ഒരു സംശയം കോപ്പിലേറ്റ് അപ്പോൾ ഇത്രേ മതി ചേട്ടാ ചേട്ടനെ ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോയി ആ പോസ്റ്റർ കൊണ്ടുവാ ശരി 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 ഗർജനം സൃഷ്ടിച്ച അലയോലികൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല മന്ത്രി അഗസ്റ്റിൻ ജോസഫിന്റെ രാജിക്ക് വരെ കാരണമായ ഗർജനം എന്ന പുസ്തകവും എഴുത്തുകാരൻ ബാലചന്ദ്രൻ ഡബ്ബയും വീണ്ടും ചർച്ചയാവുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പലയനത്തിന്റെ പേരിലാണ് അച്ഛന്റെ നീതിക്ക് വേണ്ടി നാല് മക്കൾ നടത്തുന്ന പോരാട്ടമാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂത്ത മകൻ വിഷ്ണുവിനോട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം വിഷ്ണു എന്താണ് പറയാനുള്ളത് അതൊക്കെ ഓക്കെ ആണ് പറഞ്ഞോളൂ മന്ത്രി അഗസ്റ്റിൻ ജോസഫ് രാജിവെച്ചിട്ടുള്ള കഥ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അറിയാം ഈ രാജിവെച്ചതിന് ശേഷം അഗസ്റ്റിൻ അഗസ്റ്റിൻ ജോസഫിന്റെ ഗുണ്ടകൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊന്നും ഇടിച്ചു കയറുകയായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ മാത്രം ഇവിടെ ആണായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇവൻ കുഞ്ഞല്ലേ ഇവൻ എന്തിയാനാ മക്കളെ അപ്പൊ ഞാനാ ഇതാരാ ഇത് എന്റെ അച്ഛന്റെ അനിയനാണ് അപ്പൊ അച്ഛൻ നാട് വിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ വന്നതാ അല്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയതിന്റെ പേരിൽ അച്ഛന് ഇപ്പൊ സ്വന്തം വീട്ടിൽ വരാൻ പറ്റാത്ത ഞങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ ഈ അവസ്ഥ കണ്ടു ഒരു ഭാര്യക്ക് ഭർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം വേണ്ട സമയമാണ് ഇപ്പൊ ആ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാര് കാരണം ഞങ്ങളുടെ അമ്മ ഞങ്ങളുടെ അച്ഛനെ പിരിഞ്ഞു വെക്കുക ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സംശയം എന്ത് അഗസ്റ്റിൻ ജോസഫിന്റെ ആൾക്കാർ കാരണം തന്നെ ഓക്കെ അയാൾ ഞങ്ങളുടെ അച്ഛനെ പോക്കറ്റ് അടിച്ചു മാറ്റിയില്ലേ അന്ന് ഒട്ടുമുള്ള ഉപദ്രവമാണ് അത് ഇപ്പോഴും തുടരുന്നുണ്ട് ചേച്ചി എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഓക്കെ പറഞ്ഞോളൂ അതായത് ഞാനും കേശു ഒക്കെ രാത്രി ഉറങ്ങാറ് ഞങ്ങളുടെ അച്ഛന്റെ താരാട്ട് പാട്ട് കേട്ടിട്ടാണ് അഞ്ചാ ദിവസമായിട്ട് അച്ഛന്റെ താരാട്ട് പാട്ട് കേൾക്കാത്തോണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല മോളെ ശിവ നീ വിഷമിക്കണ്ട ചേട്ടനെ ചേട്ടൻ ഇന്ന് രാത്രി അച്ഛനെ ഫോൺ വിളിച്ച താരാട്ട് പാട്ട് കേൾപ്പിച്ചു തരാം ചേച്ചി ഈ കാര്യത്തിൽ ചേച്ചിക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് ഞാൻ എന്ത് പറയാനാ എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് എന്റെ ഭർത്താവിനെ എന്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും മാർഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്തതാ അല്ല എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് അതായത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്റെ അണ്ണന്റെ രൂപസാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം നിരവധി തവണ ജനങ്ങളുടെ കയ്യേറ്റത്തിന് വിധേയമായ ഒരാളാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് എന്റെ അണ്ണനെ രക്ഷിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ എന്നെയും എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷിക്കണമെന്ന് ഞാൻ താഴ്മയായി അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഇവരുടെ രോദനം കേരളം മുഴുവൻ കാണും വേണ്ടപ്പെട്ടവർ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ക്യാമറമാൻ സൈനോഫ് അറിയല്ലേ എനിക്ക് ഒരു കവിതയും കൂടെ ചൊല്ലാനുണ്ട് ഓക്കെ ക്ഷമിക്കണം അച്ഛന്റെ നീതിക്ക് വേണ്ടി മകൾ എഴുതിയ കവിതയാണ് ഇനി നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് നോവുന്ന ഓർമ്മകൾ അണപൊട്ടിയൊഴുകിയ പകലൊന്നിൽ ഗർജനം പാരിൽ വന്നു അത് കേട്ട് ഭയന്നൊരാ രാജാവും കൂട്ടരും ആരുടെ ഗർജനം എന്നു കേട്ടു രാജാവിൻ പടയുദ്ധത്തിനായി വന്ന നാൾ ആരും സിംഹത്തിൻ ഗർജനം കേട്ടില്ല എവിടെ പോയി എവിടെ പോയി ഗർജനം എന്നറിയില്ല അറിയില്ല ഈ വീട്ടിൽ ഇനിയില്ല ഗർജനം ഗർജനം ബാക്കിയാകുന്നതോ ഞങ്ങൾ മക്കളുടെ രോദനം മാത്രം അച്ഛന്റെ നീതിക്ക് വേണ്ടി നാലു മക്കൾ നടത്തിയ പോരാട്ടമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇവരുടെ ഈ രോദനം അധികാരികൾ കാണുമെന്നും വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ക്യാമറമാൻ ബിജു കൊട്ടിയത്തിനൊപ്പം അമ്പിളി ടി വിക്ക് വേണ്ടി പ്രിൻസി ഡെന്നി മോളെ ഓ ബാലൻ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞോ മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം ഞാൻ വിളിച്ചാ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പറയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഫോൺ എടുക്കണില്ലെന്നേ ചാനലുകാർ വന്ന വിവരം അവൻ അറിഞ്ഞിര
ഇതാ നാട്ടുകാർ മൊത്തം പറയാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുക എന്തോന്നമ്മ ഇത് എന്തോന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത്രയും സീരിയസ് ആയി ശ്രദ്ധിക്കുക ആ അഗസ്റ്റിൻ ജോസഫ് ഒരു മധ്യസ്ഥയർത്തേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ വിഷ്ണു ഒരു ചർച്ചയ്ക്കും തയ്യാറല്ല അത്രമാത്രം ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് അയാൾ എന്റെ അച്ഛനെ അത് തന്നെ ഇനി നിയമം ഒക്കെ നിയമത്തിന് വഴിക്ക് അങ്ങ് പൊക്കോളും ആ മക്കളെ അയാൾ മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവെച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോഴും നല്ല പിടിപാടാ മന്ത്രിസഭ അയാളൊപ്പം നിക്കൂ അപ്പൂപ്പ അയാളുടെ ഒപ്പം മന്ത്രിസഭയുണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒപ്പം ജനങ്ങളുണ്ട് അഗസ്റ്റിൻ ജോസഫിനെ ഉണ്ടല്ലോ ജനങ്ങൾ തെരുവിൽ വെച്ച് നേരിടും ശിവനെങ്കിൽ <laughs> 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 ഇതെന്താ തേങ്ങയുടെ ഇടയ്ക്കിടയൊക്കെ കണക്ക് എഴുതുന്നോ എന്നല്ലാതെ നിന്റെ മരുമോനെ പോലെ എനിക്ക് ആത്മഹത്യ എന്തുവാണെന്ന് അറിയത്തില്ലല്ലോ ഓ അമ്മ അമ്മ എവിടെ എന്താണ് വലിയ സന്തോഷത്തിലാണല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെ സന്തോഷിച്ചാലിക്കേ അപ്പൂപ്പ എന്റെ അപ്പൂപ്പ അഗസ്റ്റിൻ ജോസഫ് അല്ലേ പുള്ളി രാജി വെച്ചത് ആ നേരത്തെ രാജി വെച്ചല്ലേ മോളെ അത് മന്ത്രിസ്ഥാനല്ലേ രാജി വെച്ചത് ദി എം എൽ എ സ്ഥാനം രാജി വെച്ചു അവിടെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമായി അവസാനം സഹിയായിട്ട് പുള്ളി രാജി വെച്ചു അല്ലേ അമ്മയും ചിറ്റപ്പൻ ഒക്കെ അവിടെ അമ്മ എടുക്കളുണ്ട് ചിറ്റപ്പൻ പുറത്തേക്ക് പോയിരിക്ക ആ ചിറ്റപ്പൻ വരുമ്പോ കുറച്ച് പടക്കം കൂടി മേടിച്ചോണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ആഘോഷിക്കണ്ടി അമ്മ അമ്മ എല്ലാം പറയാൻ വേണ്ടി എല്ലാം പറയാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ ബാലു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചത് നിങ്ങൾ ഫോൺ എടുക്കണ്ടേ ആ കൊറേ പ്രാവശ്യം വിളിച്ച് ആ രാജി വെച്ച അതെന്തുണ്ട് കാര്യം ആ എന്റെ ദൈവമേ എന്നിട്ടിപ്പോ നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് വരാണ്ട് എങ്ങോട്ട് പോണ് എങ്ങോട്ട് പോണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോ ബാലു ബാലു എന്താ അഗസ്റ്റിൻ ജോസഫ് രാജി വെച്ചല്ലേ രാജി വെച്ചതല്ലല്ല ഞങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടി വയ്പ്പിച്ചല്ലേ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ നോക്കണേ അച്ഛാ എന്താ ബാലു അഗസ്റ്റിൻ ജോസഫിനെ മറ്റു പാർട്ടിക്കാരെയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് മധ്യസ്ഥ ചർച്ചയ്ക്ക് വെച്ച് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ നോക്കുകയായിരുന്നു അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ നാലും കൂടി ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് ഇപ്പൊ ബാലു ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ബാലു എങ്ങോട്ടാ പോയിരിക്കാ എങ്ങോട്ട് പോയെന്ന് പറഞ്ഞില്ല പറഞ്ഞാലല്ലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴേ അറിഞ്ഞിട്ടപ്പ അറിഞ്ഞാ നിങ്ങള് അപ്പോഴേ എനിക്കിപ്പോ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായി എന്തായിരുന്നാലും എനിക്ക് കുറച്ച് ദിവസം ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാനും പറ്റൂല അങ്ങനെ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരാനും പറ്റൂല അതെ ഒരു കാര്യം ചെയ്താല നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ എല്ലാവർക്കും കൂടി ഫേസ്ബുക്കിൽ ലൈവ് പോവാം കൂട്ടം കൂടി വന്ന് എന്തോ ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യട്ടെ ഒതുങ്ങി പോന്നോളെ എനിക്ക് വേറൊരു ഐഡിയ എന്തോ ഇവിടെ വാടാ ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് നിക്കാൻ ആ പേനെടുത്തെ പേനെടുക്ക് ആ പേപ്പറിന് ഒരു കാര്യം എഴുതിയ എഴുതണ നീ കുഞ്ഞിന്ന് എഴുത് എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് 
ഇതെടാ എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഇനി എന്റെ പേരിൽ ഈ പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി മുതൽ ഈ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നില്ല ഞാൻ പോവാണ് ഫ്ലവേഴ്സ് സെലിബ്രേറ്റിംഗ് തേർഡ് ആനിവേഴ്സറി